ஐயா வைகுண்டர் சத்சங்க யூடியூப் சேனல் மூலமாக இந்த காணொலியை கண்டு கொண்டிருக்கிற அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் இன்று ஐயா விஞ்சையிலே சொன்ன ஐந்து பூக்கொண்டு ஆச்சாரம் செய்வோர்க்கு வஞ்சகம் இல்லாத வாழ்வு கொடி என் மகனே என்று ஒரு வாசகத்தை ஐயா சொல்லியிருப்பார் அதனுடைய விளக்கத்தை இன்று நாம் பார்க்கலாம் அதாவது ஐந்து பூ கொண்டு ஆச்சாரம் செய்வோருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஐந்து பூன்னு சொல்லி இந்த பூலோக ரீதியாக நான் எடுத்தோம்னா சாதாரண நிலையில் நம்ம எடுத்தோம்னா இது என்ன சாதாரண இந்த இப்போ நம்ம பணி உடைக்கி வைக்கிறது போல் பிச்சு பூ மல்லிகை பூ ரோஜா பூ இந்த மாதிரி பட்ட பூக்கள் தாமரை பூ இந்த மாதிரிப்பட்ட பூக்கள் மாதிரி நம்ம நினச்சிருவோம் ஆனால் ஐயா வந்து கலைக்கோட்டு முனிக்கு சொல்லும்போது எனக்காகும் பேர்களை இனங்கேட மாமுனியே அப்படின்னு ஐயா சொல்லும்போது பூஜை இல்லை புனஸ்காரம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் எனக்கு வந்து பூஜை வேண்டாம் புனஸ்காரம் வேண்டான்னு சொல்லுவார் அப்போ பூஜைன்னு வரும்போது பூக்கள் போட்டு பூஜை பண்ணுவது தான் பூஜை அப்போ அந்த இது ஐயா வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஐயா சொன்ன இந்த ஐந்து பூங்கிறது வந்து பூஜைக்கு ஏற்றது அல்ல பூஜையை பற்றி ஐயா சொல்லலை அப்படிங்கிறத நம்ம உணரலாம் அப்போ ஐயா எதை சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஆச்சாரம் செய்வோருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஆச்சாரம்னு சொன்னாலே ஒழுக்கம் அப்போ நல் ஒழுக்கம் கடைபிடிக்கக்கூடியவங்களை நல்ல ஆச்சாரம் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஐந்து பூ அப்படின்னு சொன்னால் நம்மிடமே நம்மடைய உள்ள மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து இந்திரியங்களையும் ஐயா அஞ்சு பூ அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த ஐந்து இந்திரியங்களையும் உலக நன்மைக்காக யார் ஒருவர் செயல்படுத்துகிறார்களோ பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் ஐயாவுக்கு வேண்டியவர்கள் அதைத்தான் ஐயா சொல்கிறாரு ஐந்து பூ கொண்டு இந்த மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து பஞ்சேந்திரியங்களையும் கொண்டு ஆச்சாரம் செய்வோருக்கு நல்ல ஒழுக்க நிறைகளை கடைபிடிப்பவர்களுக்கு உலக நன்மைக்கான நல்ல ஒழுக்க நிறைகளை பிறருக்கான நல்ல ஒழுக்க நிறைகளை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு வஞ்சகம் இல்லாத வாழ்வு கொடி என் மகனே வஞ்சகம் இல்லாத வாழ்வுன்னா பூலோக வாழ்வு நீ எடுத்துக்கலாம் பூலோகத்திலே உள்ள நல்ல ஒரு வாழ்க்கை ஐயா கொடுப்பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஐயா கொடு கொடுக்கக்கூடிய வாழ்வு நல்ல வாழ்வுங்கிறது வந்து தர்மயுக வாழ்வு அந்த மீண்டும் பிறப்பு இல்லாத அந்த தர்மயுக வாழ்வு தான் நல்ல வாழ்வு சாகாத வாழ்வு நோயில்லாத நொடி இல்லாத துன்பம் இல்லாத அற்புதமான அந்த ஒளி நிறை வாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தர்மயுக வாழ்வு அந்த தர்மயுக வாழ்வை நீ கொடுமகனே இந்த மாதிரிப்பட்ட நல்ல நிலையை செய்பவர்கள் நல்ல செயல்களை செய்பவர்கள் நல்ல எண்ணம் உடையவர்கள் நல்ல சிந்தனை உடையவர்கள் நல்ல பார்வை உடையவர்கள் உடலால் நல்லவற்றை செய்யக்கூடிய அந்த நல்லவர்களை நீ அவர்களுக்கு வஞ்சகம் இல்லாத வாழ்வை கொடு என் மகனே அப்படின்னு சொல்லி ஐயா இந்த வாசகத்தில் சொல்கிறார் அந்த தான் சொல்கிறார் சாதாரண நிலையில் நம்ம எடுத்தோம்னா அது தவறான ஒரு பொருள் பற்றும் ஆனால் இந்த தத்துவார்த்த நிலையில் எடுக்கும்போது தான் இது இந்த வரிகளுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை நம்மால் உணர முடியும் ஐயா வந்து மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நீ கொடு சொன்னால் இப்படி நல்ல ஒழுக்கங்களை செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுமகனே என்று ஐயா சொல்வதாக தான் நான் கருதுகிறேன் ஐயா உண்டு இன்னும் இன்னொரு நாள் இன்னும் ஒரு நாள் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வரிகளுக்கான விளக்கத்தை காணலாம் அதுவரையில் வணக்கம் ஐயா உண்டு